براون لونه بلاك او لونه يعني دارك براون ماشي فانا ببص على الهارت الاقي الهارت ايه حجمه صغير ولونه ايه حجمه صغير ولونه دارك براون نعم الهارت دارك براون لونه هيبقى دارك براون هي يعني بني غالي قوي مقرب على الايه على على البلاك علشان الايه علشان البيجمنت اللي ايه اللي موجوده في شعر على فكره عندكم شفتوه؟ اه جروسلي جروسلي الهارت حجمه صغير اول حاجه لونه غامق لونه بني غامق قوي طب وايه تاني؟ بصوا يا شباب انا عندي دلوقتي ايه
جوه السيتوبلازم في الايه اللايبوفيزين بيجمنت ده سو ده صوره مرسومه ودي ايه ودي الصوره الايه اللي هي متصوره من الميكروسكوب طبعا الصوره المرسومه ايه اوضح شويه ماشي فده ايه ده ايه نوع من انواع ايه الاندوجينس بيجمنت يبقى احنا خدنا الميلانين وبعدين ايه تاني حاجه اللي هي الايه اللايبوفيزين في نوع تاني بيحصل برضو في لايبوفيوزين بيجمنت ده اقل مش كومن قوي غير البراون اتوبي اللي هو الميلانوزس كولاي وده اللي بيحصل برضو بلاك او براونش بيجمنتيشن في الايه في الميكوزا بتاعت الكولون ميلانوزس كولاي ميلانوزس كولاي يعني ايه الكولون بقى ايه بقى لونه اسود ده في ايه في الكولون ده بيحصل مع الناس اللي هي بتاخد ايه عندها كونستريشن وبتاخد برجتيف او اللي هي ملاينات بشكل كبير فبتلاقي ايه ده بيزود اللايزوم الاكتيفيتي ويطلع لي ايه ويطلع لي البيجمنت والبيجمنت تبقى موجوده جوه السيلز وده ايه ده المنظر بتاع نورمال كولون مقارنه بالميلانوزس كولون ماشي ممكن يحصل في لوكاليزد فورم الهيموسيدرين انكريز الهيموسيدرين ده جوه السيلز 
عاده بتبقى السيلز ايه ممكن تبقى البارنكيوس او الاورجنز بس اكتر حاجه بيبقى فيها الهيموسيدرين اللي هي مين الماكروفيتش ماشي ف هو بيبقى انترا سيلولار جوه الماكروفيتش ممكن يبقى لوكاليزد وممكن يبقى جنرالايز لما يبقى لما يبقى جنرالايز بنسميها هيموكروماتوس عشان ما نتلخبطش يعني الهيموسيدرين يا يزيد لوكاليزد بسميه ايه انكري لوكاليزد هيموسيدروزس او يزيد جنرالايزد بسميه جنرالايزد هيموسيدروزس الجنرالايزد هيموسيدروزس دي ايكوال هيموكروماتوزس عشان الدنيا ما تتلخبطوش التيرمينولوجي بيلخبط جنرالايزد هيموسيدروزس بتساوي هيموكروماتوزس ماشي اللوكاليزد ده ايه ده بيحصل فين اصلا بالعقل كده الاريا اوف هيموريج مش احنا لما اما بنتخبط ها لا ما هو الاول لما يعني بنتخبط فحصل اكسترا فازيشن للبلاد ماشي يعني الكابيلرز بتتكسر فبيحصل اكسترا فازيشن للبلاد فبتبان الحته بتاعت الخبطه في البدايه لونها ايه محمر صح وبعدين بعد ما تحمر تلاقيها ابتدت يبقى لونها ايه يبقى لونها بني اما بيبقى لونها بني كده شويه البني ده بيبقى ايه بيبقى ال... حصل هيموليسيس للار بي سيز والهيموجلوبين طلع هيموسيدرين فاداني اللون الايه البني وجات الماكروفيجي سكالته وبعد كده يبتدي بقى يبقى ايه يبقى بلوش وجرينش وده ايه وتختفي بعد كده فايه فدايما اللوكاليز دي هيموسيدروزس في الارياز اوف هيموريج سواء بسبب باثولوجي او باي سبب للباثولوجي تروما او آه مثلا حاجه اسمها اندومتريوزس او وات ايفر المهم ايه انه الارياز اوف هيموريج اللوكاليز دي هيموسيدروزس في الارياز اوف هيموريج هنلاقيه الهيموسيدرين بره وجوه الماكروفيجس والتشو هيبان لونه براونش وفيرم علشان الفايبروزس الاكزامبلز بتاعتها في حالات اللانج كونجيشن ايه اللانج كونجيشن ده؟ احنا قلنا التروما ماشي بس ايه الباثولوجي بقى او الديزيز اللي بتعمل فعلا لوكاليزد هيموسيدروزس اللانج كونجيشن احنا عندنا اللانج فيها ايه؟ اللانج فيها الالفيلاي وبين الالفيلاي في ايه؟ في كابيلر ماشي الكابيلر دي لو زاد فيها البلط كتيره فبتزيد الايه الانترا فاسكولار او الانترا كابيلاري بلط بريشر فتبتدي ترابشر اما ترابشر هتطلع ايه هتطلع الار بي سيز بره الار بي سيز بره البلط فيسنس مش هتفضل لازم هتبقى ايه هتتكسر هيحصل لها هيموليسيس هتطلع هيموجلوبين والهيموجلوبين هيتفتت فيطلع لي ايه فيطلع لي هيمو ايه هيموسيدرين وتبتدي الماكروفيج تاكل الهيموسيدرين ده وتروح على ايه على ال الليمفروز فاللانج كونجيشن دي حاجه من الكونديشنز اللي اللي بيحصل فيها لوكاليزد هيموسيدروزس ايه تاني الاندومتروز يعني ايه الاندومتروز؟ طيب يعني ايه الاندومتروز؟ احنا عارفين انه الاندوميتريوم ده هو اللايننج بتاع مين؟ بتاع اليوتروس الاندوميتريوم اللايننج بتاع اليوتروس وعرفنا من الفسيولوجي انه في المينسترال سايكل بيبتدي يحصل ايه؟ بيحصل الاول بيحصل بروليفريشن قبل الاوفيوليشن وبعدين ايه؟ يحصل ايه؟ يحصل انه يبقى في سكريشن وبعدين بعد كده ايه؟ طبعا ما ينفعش يتنوا يبروليفريت ويسكريت لقيلة ما لا نهايه فلو ما حصلش بريجننسي بيحصل ايه؟ بيحصل شادنج للايه؟ للاندوميتريوم اللي هي ما تعرف ايه؟ بالمينستروليشن ماشي؟ طيب لو فرض لو فرض انه الاندوميتريال تيشو اتوجد في مكان غير مكانه الطبيعي، يعني هو لو هو في اليوترس بيحصل ايه؟ منستويشن وخلاص بتنزل بينزل البلاد، لو فرض انه اتوجد في الاوفري او اتوجد في الابدومينال وول او اتوجد في الابندكس، اب نورمال اكتوبيك اندوميتريال تيشو. الاكتوبيك اندوميتريال تيشو هنا هو هرمون ريسبونسيف زي الاندوميتريوم اللي موجود في الايه؟ في الـ في اللايننج بتاع اليوترس فهتيجي يحصل فيه بروليفريشن وبعدين يحصل سكريشن وبعدين ساعة الايه ساعة ما يحصل المنسترويشن هيبتدي برضه هو ايه كأنه بيحاول يشد طب هيشد فين؟ لو هو في الاوفري جوه الاوفري كده هيشد فين؟ هينزل منين؟ مش هينزل من حته هينزل جوه جوه الايه؟ جوه الاوفري فيبقى فيه بلاد جوه الاوفر يبقى في سكريشا يعني يبقى في هيموريج انسايد ذا اوفر فده لو افورم اوف لوكاليزد هيموريج فيحصل فيه ايه؟ هيمو سيدرين لوكاليزد هيمو سيدروزس ماشي؟ 
فده الايه اللي هو وات از كولد اندوميتريوزس اشهر حته بيحصل فيها الاندوميتريوزس ده فين؟ في الاوفري ممكن يحصل مثلا مع السيزيريان سكشن يحصل في الابدومينال وول انما ايه انما اشهر حته بيحصل ايه؟ بيحصل في الاوفري ومش معروف التفسير يعني مش معروف ايه في سيريز بتحاول تفسر ليه حصل في الاوفري هل ده ميتابلاستيك تشينجز ولا ريجيرج من اندوميتريوم راح وامبلانتد هناك ما حدش عارف بس في النهايه بقى في اندوميتريوم تيشو جوه الاوفري بيتعرض للسايكليك تشينجز فبيجي مع كل من استرويشن يحصل هيموريج انسايد ذا اوفري فيعمل لي لوكالايز انو سيدروس دكتور الموضوع ده كومن اه ها؟ يعني عادة عادة بيبقى ديورنج المنستويشن بيبقى فيه سجير بين بالذات ناحية الأوبرز ولو هو حاجة بين غير محتمل هنا بتكشف البنت وبالسمار بيبان بيبان ان هو بيبقى فيه سيست بقى وجواها بلاد فده بيبقى الموست كومن انها اندوميتريوزس لو كده بتتشال بتشال السيست دي لان مشكلته في فايبروز السايكليك بليدنج ده انت انت مونتلي في بليدنج فالسايكليك بليدنج ده بيبقى حواليه فايبروزس ده ممكن ان هو مع الفايبروزس ياثر على ايه السراوندنج تيشو فيعمل هنا طبعا مشكلته مشكلته الكبيره ان هو ايه يعني بالاضافه للالام اللي بتبقى موجوده وكده الفايبروزس ده ممكن يقفل التيوبس ويعمل ايه الفرتيكس طيب ده ايه؟ ده اللوكاليزد هيموسيدروزس ده بيحصل في حالات الهيموريج اي سبب من اسباب الهيموريج ممكن الاكزامبلز المشهوره اللان كونجيشن و الاندوميتيوس طيب الجنرالايزد هيموسيدروزس الجنرالايزد هيموسيدروزس ده ان هو ايه؟ اللي هو قلنا عليه هيبوكروماتوزس ان هنا حصل ايه؟ حصل زياده في الايه؟ في الايرن في الجسم الايرن ده خطير اه خطير وعشان الايرن خطير ربنا عامل سيستم بحيث ان ايه انه الايرن ما يبقاش ابزوربد غير على الأد ماشي اوكي يعني ايه مش مش ان هو ايه يمتص ويترامي لا الايرن لما بيروح جوه السيلز ممكن يبوظها ماشي ف ف فعشان كده ربنا عامل فيري ستريكت ايه ستريكت ميكانيزم بحيث انه الجسم ما يمتصش غير ايه؟ غير كميه الايرن اللي هو محتاجها، ماشي؟ طيب امتى بقى يحصل انه الايرن في الجسم يبقى ازيد من الطبيعي؟ ممكن يبقى حاجه برايمري يعني ملهاش سبب او جينيتيك يعني او ممكن يبقى سكندري. ماشي؟ اوكي؟ دي ايه اللي هي جنرالايزد هيموسيدروزس، الايرن زاد في الجسم كله او اللي بنسميها هيموكروماتوزس، ماشي؟ في نوعين زي ما قلنا النوع الاولاني انه يبقى ملوش سبب او حاجه جينيتيك يعني ملوش كوز دلوقتي او ان هو يبقى سكن فلو هو برايمري احنا عندنا الطبيعي ان الايرن بيبقى ابزوربت من الانتستن بيروح للبلاد بيتشال على حاجه اسمها ترانسفيرين يعني هو ماشي في البلاد بيتشال على حاجه اسمها ترانسفيرين وبعدين بعد كده يروح على السل يدخل جوه السل ويلزق في حاجه اسمها ابو فيريتين صح؟ وايه ويعمل لي فيريتين ميسايلز اهي تمام؟ ده الايه؟ ده الاي ماشي؟ اوكي؟ اذا كان في اكسس ايرن اوفر في الجسم هنا ايه آه بيبقى في اكسس في الروتين ميسايلز بتاجريجيت جوه السيلز وبتعمل لي كيمو سيتر ده الباثوجينيست يعني انا الطبيعي ان يبقى في ايرن اوفرلود الطبيعي خالص ان انا في جسمي ما يبقاش في ايرن اوفرلود كميه الايرن موجوده على قد الايرن اللي انا ايه اللي انا محتاجه علشان خاطر اكون الار بي سيز وكده انما لو هو في ايرن اوفرلود هيتشقب بيبقى متشال على ترانسفيرين يروح ايه يروح على زي ما شفنا كده على ايه على السلز ويدخل جواها لو زادت كميته عن الطبيعي يعمل لي ايه يعمل لي كولكشن او اجريجيت من الايه من الهيموسيدرال ولو هو جنرالايزد يبقى ده جنرالايزد ايه هيموسيدروزس او الهيموكروماتوزس طيب لو كان في ايرن اوفرلود زي ما قلنا هيتجمع ويعمل لي ايه يعمل لي اجريجيت من الهيموسيدرال 
وده يخلي لي الايه في بيجمنتيشن اوف ذا افكتد سيلز اللي هي مصدر لما بيتجمع بيتجمع في البارينكمال سيلز والفاجوسيتك سيلز ماشي اللي هي مصدر في حالات الجنرالايزد هيموكروماتوزس او الجنرالايزد هيموسيدروزس هيتجمع في حالتين زي ما قلنا البارينكمال سيلز والايه والفاجوسيتك سيلز لو قلنا البرايمري هيموكروماتوزس ده البرايمري هيموكروماتوزس ده بنسميه البرونز دايبيتس وهنقول ليه بنسمى البرونز دايبيتس ده جينيتيك فاير اوفرلود اللي بيحصل ان هو ايه الجسم بيمتص هنا بسبب الجينيتيك ابنورماليتي اكسس ار صح آه فالراجل ده او عاده بيبقى في الميلز ليه لانه الفيميلز المنستويشن بتفقدهم اعين بشكل منتظم عاده ايه الكونديشن دي الحد اللي عنده الجينيتيك ابنورماليتيز دي وبيبقى افكتد فعلا بيبقى ايه بيبقى موستلي بيبقى ميل بيبقى فيه برانجد ايرن اوفرلود اوفر ييرز فبيجي على سن ال 50 كده ويبتدي تحصل ايه البارينكمال سيلز اللي اتجمع فيها الايرن دي تبوظ ماشي
هنبقى تحت باذن الله ان شاء الله. الساعه 12 النهارده؟ اه 